Welcome to Care and Cure. It is my absolute honor to introduce to you Dr. Philip John, who is a powerhouse of information when it comes to ADHD and learning disorders. Dr. Philip John, thank you so much. Absolute pleasure to have you here again. Thank you very much, Dr. Namla. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഷോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും മിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അപ്പൊ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളതാ നമ്മുടെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പിരിവിരുപ്പന്മാരായിട്ടുള്ള പിള്ളേരല്ലേ അതെ അതെ പഠിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ മാത്രം അടങ്ങിയിരുന്ന പഠന പ്രക്രിയക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പിരിവിരുപ്പന്മാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പറ്റിയാണല്ലോ എ ഡി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധ വൈകല്യം എന്നാണ് അതിനൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയ്ക്കുള്ള വൈകല്യം ശ്രദ്ധയ്ക്കുള്ള കുറവാണ് ഈ ശ്രദ്ധയ്ക്കുള്ള കുറവിനകത്ത് രണ്ട് രണ്ട് ആക്റ്റീവ് പാർട്സ് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധയില്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല ഒരു പാഠം ഡെഫിസിറ്റ് മറ്റേത് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മള് ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം ധാരണ ഈ എ ഡി എച്ച് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പിള്ളേരും ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നാ പിരിവിരുപ്പന്മാരായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ കൊച്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിരിവിരുപ്പനായിരുന്നു അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വിഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ പിടിച്ചിട്ടില്ല ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ എന്നെ പിടിക്കില്ല എന്റെ സിസ്റ്റർ അടങ്ങിയിരിക്കും പക്ഷേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള പല കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ കാണാവുന്നതാണ് പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോ അടങ്ങിയിരുന്നോളും ആൺകുട്ടികളാകുമ്പോ പിരിവിരുപ്പന്മാരെ പിടികൂടുള്ളൂ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ വൈകല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധയുടെ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് പിരിവിരുപ്പിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂടിയതാണ് ശ്രദ്ധ വൈകല്യം അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ ശ്രദ്ധ വൈകല്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി എച്ച് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ വൈകല്യത്തെ മാത്രം പ്രതിനിധീകരിച്ച് കാണുന്ന ഒരു പെരുമാറ്റ വൈകല്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതൊരു പെരുമാറ്റ വൈകല്യ അല്ല അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡറാ ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡർ അല്ല അധിക പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നതോ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്നതോ നിഷേധത്തിനും കാണിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പോലെയുള്ള അധിക പ്രസംഗങ്ങളായിട്ട് കുട്ടികളല്ല എ ഡി എച്ച് ടി കുട്ടികൾ അവർ പിന്നീട് അങ്ങനെ ആയിത്തീര അത് വേറൊരു കാര്യം പക്ഷെ എ ഡി എച്ച് ടി ഉണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രെയിനില് നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് കൂടുതലും ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയും പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടക്കിയിരുത്താനായിട്ടുള്ള ദശലക്ഷങ്ങൾ കോശങ്ങളുണ്ട് ആ ബ്രെയിനിന്റെ കോശങ്ങൾക്ക് മൂപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിള്ളേരെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒതുക്കി അടക്കിയിരുത്തി ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇരുത്താനായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ആ കോശങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡർ ബ്രെയിൻ സഹകരിക്കുന്നില്ല ബ്രെയിൻ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള കോശങ്ങൾ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൊടുത്ത കോശങ്ങൾക്ക് അവനെ ഒതുക്കി ഇരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധ പുസ്തകത്തിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് അതൊരു പെരുമാറ്റ അധിക പ്രസംഗത്തിന്റെയോ ഗുരുത്തക്കേടിന്റെയോ പെരുമാറ്റ വിശേഷം അല്ല അത് അത് ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡറാ അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഇത് ഒരു പെരുമാറ്റ വൈകല്യമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫ്രം ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡർ വി എ മൂവ് ഡൗൺ ടു എ ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡർ അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മരുന്നുകളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കേരള സമൂഹത്തിന് ആ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല കാരണം ഇന്ന് ബ്രെയിനിലകത്ത് നമ്മള് കോശങ്ങൾക്കകത്ത് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പി പി ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് ബ്രെയിനിന്റെ കോശങ്ങളുടെ മൂപ്പിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസമാണ് അത് അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് മരുന്നുകളും അവൈലബിൾ ആണ് മാത്രം പോരാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് മരുന്ന് മാത്രം പോരാ അല്ലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മെന്റൽ ഇൽനെസ്സസ് നമ്മള് പക്ഷെ മാറി തുടങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലെ ഡോക്ടർ പണ്ട് ന
അതിനുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് ദിവ്യ ഒക്കെ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ സ്കിൽസ് ആണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള സ്കിൽസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ സ്കിൽസ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അത്രയും സ്കിൽസ് ഉള്ള ആളെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് റൈറ്റ് ബ്രെയിനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കഴിവുകേടായിട്ട് കണക്കാകാറില്ല ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാറില്ല അത് അവൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ ഇത് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് ചിന്തിക്കാത്ത പഠനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് മരുന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കോസസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ജന്മനാവുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അതാണ് ഇതെല്ലാം ജന്മനാവുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ദിവ്യ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ സാധാരണക്കാരെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യം ദിവ്യ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ പറയാ ഇതൊരു സ്പെക്ട്രം ആണ് ഇത് എ ഡി എസ് ടി മാത്രമായിട്ടല്ല ഇറ്റ് ഡസിൻ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓൺ എ ഡി എസ് ടി സ്വയമായിട്ട് അത് ഒരു സിംഗിൾ ഡയഗ്നോസിസ് അല്ല ആ എ ഡി എസ് ടിക്കകത്ത് ശ്രദ്ധ വൈകല്യമുണ്ട് പിരിപിരിപ്പുണ്ട് പഠന വൈകല്യമുണ്ട് വായിച്ച മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷെ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷയുടെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ പോലും പറഞ്ഞു അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറെ ചോർന്നു പോകും എഴുതി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ചോർന്നു പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അംശങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടി മാത്രം എ ഡി എസ് ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതും മറ്റതുപോലെ തന്നെ ജന്മനാവുള്ള ഒരു വൈകല്യമാണ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജനി ജനിതകമായിട്ട് ജീൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈകല്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എ ഡി എസ് ടി ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് പേർക്കെങ്കിലും ശ്രദ്ധാ വൈകല്യോ അല്ലെങ്കിൽ പിരിപിരിപ്പോ രണ്ടും കൂടെയോ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആൺകുട്ടികൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്ന് പണ്ടത്തെക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ എ ഡി എസ് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നു മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് പത്ത് പിള്ളേരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടിയിൽ ഇത് കാണല് സാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പത്ത് കുട്ടികളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരില്ലെങ്കിലും റേഷ്യോ കണ്ടമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ജനിത കാണ് ഹെറിഡിറ്ററിയാണ് പാരമ്പര്യതയുണ്ട് പാരമ്പര്യ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു പറ്റ എന്താ വെച്ചാല് ഈ അപ്പൻ സ്നേഹം കൊടുക്കണം അമ്മ ഫ്രണ്ട് ആവണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് സെറ്റിംഗ് അതിർവരമ്പിൾ ഇല്ലാതായി സ്ട്രക്ചേർഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാല് ജനിതകമായിട്ട് വരുന്ന ജീൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരും പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ജീൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ജീൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പിജനറ്റിക് എന്ന് പറയും ജീൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനിതകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇവ കുട്ടികൾക്ക് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വളർത്തലാണ് വേണ്ടത് ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദിവ്യയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് ജനിതകാണ് പക്ഷെ ജനിതകം മാത്രമല്ല അഴിച്ചുവിട്ട പോലെ വളർത്തുന്ന പെൺ കുട്ടികളും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിതകം മാത്രമല്ല വളർത്തുന്ന രീതിയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആവുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ ഡയഗ്നോസ് ഇപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യൂവേസ് പലർക്കും അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടെന്ന് വരും പക്ഷെ ഇത് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അവരെടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് നമ്മള് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇത് കുട്ടിത്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ഒരുപാട് കുട്ടികളെ അയച്ചു വിടുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കുട്ടിത്തത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്ടീഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഇനി പോകാൻ മടിയുള്ള സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ടാലും തിരക്കിടൊന്നുമില്ല ഇത് ജ
ടക്കുന്ന അടുത്ത അപ്പുറത്തേക്ക് ഓടുക ഒരു വണ്ടി ബാക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ വണ്ടി ഇൻ ടു ദ കാർ ഓടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുക ആ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഓടുക പിന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല യു കെ ജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അടങ്ങിയിരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അഞ്ച് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെയിന്റെ വലതുവശം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല പാട്ട് കേൾക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കൊച്ചു ടി വി കാണാനിരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല മ്യൂസിക് കാണാനിരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല മ്യൂസിക് കേൾക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറോ മൊബൈലോ റിമോട്ടോ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ അതെ ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രമല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അടുത്ത് പോയിട്ട് പടക്കം പൊട്ടിയാലും അറിയില്ല ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ വലിയ കുറ്റമായിട്ടാണ് പറയാ അല്ലെ പഠിക്കാൻ മാത്രം ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അതൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് കാണാതെ അതിന് പുറമെ കാരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതാണ് ഒരു വശം മറ്റത് വേറെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇനറ്റൻഷന്റെ കമ്പോണന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധയില്ല പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധയില്ല പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വെച്ച കേട്ടാൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടുക അപ്പുറത്താൽ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടുക അടുക്കളയിൽ പാത്രമാണെങ്കിൽ അമ്മ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാൻ പോവുക അപ്പുറത്ത് കാർ ഫോൺ കേട്ട ആരെ വന്നു നോക്കാൻ പോവുക അടങ്ങിയിരുന്ന് പഠനത്തിന് മാത്രം പറ്റില്ല അശ്വത്ത് അവന് മൊബൈൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നേരം വേണേൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു വശം മറ്റേത് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ വശമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വാച്ചൽ ടൈം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പിരിപിരുത്ത് ഇറങ്ങാനും വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി കൊണ്ട് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മസിലുകൾക്കകത്ത് ഔട്ട്ലെറ്റിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം അറിയാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകുക അവൻ എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മള് പ്രോക്സിമിറ്റി കണ്ട്രോൾ എന്നൊരു സംഗതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളെ ഒതുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗൗരവം കൊണ്ട് ഒതുക്കുക തറപ്പിച്ചൊന്ന് അവനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി ഇരുത്താൻ പറയുന്നത് അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവന്റെ പേര് വിളിക്കുക ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവന്റെ കണ്ണിൽ തറച്ചു നോക്കുക തറച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടങ്ങിയിരുന്നോളും ബ്രെയിനിനകത്ത് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോസലാറ്റർ പ്രിഫോണ്ട് കോട്ടക്സ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട് ആ സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മൾ ടീച്ചർ തറച്ചു നോക്കുമ്പോ അപ്പോ പറയും നിന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് അടങ്ങി അടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ അവനെ ഒതുക്കിയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള കോശങ്ങൾ അവനെ ഒതുക്കിയിരുത്തുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഈ കുട്ടികൾ ശീലിച്ച് ശീലിച്ച് വരികയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മരുന്നും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗമാവും രണ്ടാമത്തേത് ഇനറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ പല പല പേരൻസ് വന്നിട്ട് പറയാനുള്ള പുസ്തകം കളഞ്ഞിട്ട് വരും പെൻസിൽ കളഞ്ഞിട്ട് വരും കുട കളഞ്ഞിട്ട് വരും ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാസ്സില് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വിടും ഇന്ന ഹോംവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും അല്ലെ പ്രോജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ അവര് വന്ന് പറയാൻ മറന്നു പോകും ഇനിയിപ്പോ പ്രോജക്ട് ചെയ്ത് തീർന്നിട്ട് ചിലപ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ മറന്നു പോകും ഇനറ്റൻഷന്റെ എല്ലാ സിംറ്റംസ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അത് രണ്ട് വശമുണ്ട് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് വശമുണ്ട് ഒന്ന് ഇമ്പൾസിവിറ്റി എന്ന് പറയും എടുത്തി അടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ വന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ആയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോരുത്തരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇവനും അറിയാം ചോദിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടാണെന്ന് അറിയാം ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇവന് അറിയാമെങ്കിലും അറിയാം വയ്യെങ്കിലും ചിലപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഈ ബ്ലഡ് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് സ്കൂൾ ബസ് കയറാനായിട്ട് ക്യൂല് നിൽക്കുകയായിരിക്കും ആ ക്യൂല് നിൽക്കുമ്പോ ഒറ്റക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് എടുത്തി അടി ഓടും പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കും ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ട് എടുത്തി അ
അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം ചെയ്താലേ ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യപ്പെടണം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സും പതിമൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പിള്ളേർക്ക് ഒത്തിരി സിമിട്ട് കൂടാമല്ലോ മാത്രല്ല ഇത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് എല്ലാ ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇത് ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രെയിനിന്റെ കോശങ്ങളുടെ മൂപ്പിന്റെ കുറവാണ് അത് ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ ആണ് ബ്രെയിനിന്റെ കോശങ്ങൾ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിന് കുറവ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ആൺകുട്ടികളിൽ നാലിരട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടികളെക്കാളും ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ആ അതെ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരും ആണ് അതെ ഞങ്ങളുടെ വിലക്കിട്ട് വെച്ചിട്ട് നാലരട്ടി നാലരട്ടി കാണും വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അതിന്റെ റേഷ്യോ അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അത് ആൺകുട്ടികൾ കാണും കൂടുതൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വികൃതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെ അവന് കൂടുതൽ വികൃതിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഇന്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വിടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കൂടുതലാണ് ഡയഗ്നോസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡോക്ടർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ വ്യൂവേഴ്സിന് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇത് കുട്ടിയുടെ കുസൃതിയാണോ കുരുത്തക്കേടാണോ അതോ ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണോ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആണോ അപ്പൊ ഡയഗ്നോസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് വല്ലതും ആണോ ചെയ്യുക ഡോക്ടർ എങ്ങനെയത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ടെസ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ചില ഇ ഇ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഇതിന് സിംറ്റംസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഡി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതിയുണ്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാനുവൽ അമേരിക്കയിലെ ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനുവൽ അത് അതിനകത്ത് പതിനെട്ട് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് എ ഡി എസ് ടി പതിനെട്ട് സിംറ്റംസ് ആ പതിനെട്ട് സിംറ്റംസ് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്കും കൺഫേം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഈ പതിനെട്ട് എണ്ണത്തിനകത്ത് ഒൻപത് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് എ ഡി എസ് ടി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ക്ലിനിക്കലാണ് ഡയഗ്നോസിസ് എപ്പോഴും എന്നെ പോലെ വയസ്സന്മാരൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കയറി വരുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഇത് പ്രശ്നത്തിനകത്താണോ പ്രശ്നം അല്ലാത്തതാണോ ചെറുതാണോ വലുതാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് ഇത് മറ്റൊരുപാട് രോഗങ്ങളുടെ കൂടെ വരാം ഓട്ടിസത്തിന്റെ കൂടെ എ ഡി എസ് ടി വരാം അതെ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഇങ്ങനെ പിരിപിരുത്ത് നടക്കും ഒരുപാട് പേര് അല്ല അവർക്ക് ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികളുടെ ഓട്ടിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ഈ സെയിംനെസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ കൈ വെച്ച് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാപ്പിംഗ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ പുറമേയാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് എ ഡി എസ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് എ ഡി എസ് ടി അല്ല പക്ഷെ അടങ്ങിയിരുന്ന് പഠന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന അത് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് എ ഡി എസ് ടി ഉണ്ട് ഓട്ടിസത്തിൽ ലേണിംഗ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എ ഡി എസ് ടി വരാം വേറെയാണ് അത് വേറൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ഒരാളാണ് <laughs> പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വൈകല്യമാണ് ആ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നാറുകളല്ലേ ത്രീ ആർസ് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് അരിത്മെറ്റിക് ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾക്ക് ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ കേട്ട് പഠിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും തനിത്തം വായിക്കുമ്പോൾ തല കയറുന്നില്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവോ ഓറൽ ടീച്ചിങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ കേട്ട
നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യം തലക്കിടപ്പുണ്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ തലക്കിടപ്പുണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തലക്കിടപ്പുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് തലക്കിടപ്പുണ്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വിട്ടതും തലക്കിടപ്പുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് തന്നെ അങ്ങ് എഴുതിക്കാൻ മാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ പേപ്പറിലേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയും തോന്നും നന്നായിട്ട് എഴുതി അമ്മ എന്ന് പറയും അവന്റെ വിചാരം അറിയാവുന്ന എല്ലാം പേപ്പറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ പിറ്റേ ദിവസം ഉത്തരക്കടലോസായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പല വിധത്തിലുള്ളതുണ്ട് പല ഗ്രേഡിലുള്ളതുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് തീരെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് വേർഡ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയും വാക്ക് വാക്കായിട്ട് കാണാനോ വാക്ക് വാക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഇല്ല ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചാൽ അവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു വായിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ വായിച്ചെന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഇല്ല അതേ പാരഗ്രാഫ് അമ്മ എടുത്തിട്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവന്റെ അതേ പ്രസംഗം അല്ലേ ഇവന് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവന് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ ഡോക്ടർ ഇവൻ വായിക്കില്ല ഇവൻ വായിക്കാണ് മഡ്ഡിയനാണ് അതേസമയം ഞാനവിടെ ഇരുന്നാ വായിക്കുവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് കെൽപ്പുണ്ട് അവന് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധാരണ അവന് കെൽപ്പില്ല എനിക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ കെൽപ്പില്ല അച്ചീവ്മെന്റ് മോശാണെങ്കിൽ അവൻ മണ്ടനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടനാണ് അല്ലെ മടിയനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് റീഡിങ്ങിനകത്തും റൈറ്റിങ്ങിനകത്തും അരിത്മറ്റിക്കിനകത്തും ഈ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവും കാരണം അത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായത് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പേന പിടിക്കുന്നത് പോലും അതിന് പേന പിടിക്കുന്നതിന് പോലും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഴുത എഴുതാനുള്ള ഉപകരണം പേനയായാലും പെൻസിലായാലും ക്രയനായാലും പിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എഴുതാനായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ടാവും വായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ കിടക്കുന്ന തലയിലേക്ക് പോകുന്ന തല കിടക്കുന്ന പേപ്പറിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എഴുത്ത് രണ്ടിനകത്തും ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിംഗ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കലി ആ ഒരു യുഗമാണല്ലോ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതുന്നതിന് പകരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ചോദിച്ചാൽ വളരെ നന്നായി കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മള് വേർഡ് പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും വേർഡ് പ്രോസർ ആയാലും നമ്മള് മൊബൈലിൽ ആയാലും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഇനഫ് എന്നുള്ളതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് ഇ എൻ ഒ യു ജി ചെന്നാൽ അവൻ അറിയാൻ നന്നായിട്ട് പക്ഷെ എഴുതി വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ഓ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ജി ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ എച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സ്പേസ് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുമ്പോ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉണ്ടല്ലോ സ്പെൽ ചെക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറ്റണം എനിക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വർത്തമാനം പറയാനുള്ള കെൽപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആശയം വരുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ആശയം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള വാക്കുകൾ കിടക്കുന്ന ലെഫ്റ്റിലാണ് ആശയം വരുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ലെഫ്റ്റിൽ പോയിട്ട് വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദിവ്യ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയ വിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് അങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മള് ലേണിംഗ് ഡിസോർഡർ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി അതാണ് ഉത്തരം കിടപ്പുണ്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവര് ഇവര് വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് ആണ് കാണുന്ന ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഒരു വഴിക്ക് പോയാൽ വഴി ഓർക്ക ഒരാളെ കണ്ട മുഖം ഓർക്കുക ഒരു പടം കണ്ടത് ഓർക്കുക ഒരു ബോർഡ് കണ്ടത് ഓർക്കുക ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അവര് അപ്പൊ അത് തലയെ കിടക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ലേണിംഗ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് മരുന്നുകളുണ്ട് ലേണിംഗ് ഡിസോർഡർ മാത്രമായിട്ടല്ല അപ്പൊ
അപ്പൊ അങ്ങനെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു വൺ ട്യൂട്ടറിംഗ് എന്ന് പറയും നല്ല ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് വൺ ടു വൺ അവൻ അവനെ മാത്രം ഇരുത്തി നമ്മൾ ഒരാൾ മാത്രം ടീച്ച് ചെയ്ത് ഇരുത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഗൗരവം ഉള്ള ഒരാളാണ് അവനെ ഒതുക്കി ഇരുത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ എന്റെ അപ്പനൊക്കെ അടുത്ത മുറിയിൽ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പുസ്തകം തന്നെ തന്നെ തുറക്കും അത് ഗൗരവം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗൗരവം മതി എന്റെ ഡിസിപ്ലിനകത്ത് ഗൗരവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് നോ ഷൗട്ടിംഗ് നോ യെല്ലിംഗ് നോ സ്ക്രീമിംഗ് നോ പിഞ്ചിങ് നോ ബ്രൈവിംഗ് നോ ബുള്ളിംഗ് ഒച്ച വെക്കുക ഒച്ച വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒച്ച വെച്ചാലേ പഠിക്കുള്ളൂ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒച്ച വെച്ചാലും പഠിക്കാതോ അപ്പൊ പിച്ചേ മാന്യം ചെയ്യും അതെ പിച്ച മാന്യം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്നാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പെയിൻ കുറവാ എഡിയേഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും എൽ ഡി ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെയിൻ കുറവാണ് പെയിൻ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ നമ്മൾ പിച്ചിട്ട് തല്ലിട്ടോ കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഏടാ നീ അനിയനെ പോയി പിച്ചിക്കോ അല്ലെ നീ എന്നെ തിരിച്ച് പിച്ചിക്കോ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോ ഷൗട്ടിംഗ് നോ എല്ലി നോ സ്ക്രീമിംഗ് നോ പിഞ്ചിങ് നോ ബീറ്റിംഗ് നോ ബ്രൈബിംഗ് നീ ഇങ്ങനെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മോളി കൊണ്ടുപോകാം ആ അത് തരാം ഇത് തരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമുക്ക് അത് രണ്ടും വേണ്ട ഇതില്ലാതെയുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ അതിനാണ് ടീച്ചേഴ്സും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരുത്തുക കണ്ണിൽ തുറത്ത് തുറച്ച് നോക്കുക ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് അവനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ അവന്റെ ശ്രദ്ധ കുറെ കൂടെ പഠനത്തില് ശ്രദ്ധീകരിച്ച് നിർത്താം അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തേത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മള് വി ആർ ഫേം വിദ് എം എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അവൻ ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ആയോ ഇല്ല ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിസ്കണക്ട് ആയാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിസ്കണക്ട് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് റിലേ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചതും റിലേ പോയതിന് പഠിച്ച ശേഷം പഠിപ്പിച്ചതും തമ്മില് ജോയിൻ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ഇവർക്ക് ലാംഗ്വേജിന് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവാം എഡിഷൻ ഉള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ചിലപ്പോ കൃത്യം വാക്ക് കിട്ടില്ല വാക്കിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളവനെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉള്ളത് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഹേവിയർ അടങ്ങിയിരുത്തി അടങ്ങിയിരുന്ന നമുക്കൊരു തേർട്ടി ടു ഫോർ ലോകമെമ്പാടും അതെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അമ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷൻ സാധാരണ ഈ എ ഡി എസ് ടി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സെവൻ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടില്ല അത് തുടർച്ചയായിട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണം വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഓടി നടക്കുകയും ജനലിന് മോളി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് അതും ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ വഴി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസിപ്ലിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് അവന്റെ റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് അരിത്മെറ്റിക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അവർക്ക് തന്നത്തം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എഴുതി വെക്കാനോ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇല്ല ഈ എ ഡി എസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എസ്റ്റീം ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി അവര് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലും മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് അവർക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എ ഡി എസ് ടി ആയിരുന്നു എനിക്കൊരു അഞ്ചു കാര്യം ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരുന്നോണ്ട് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കും ക്ലിനിക്കിൽ ഇരുന്നോണ്ട് പുറത്ത് തന്നെ കാറിന്റെ ഹോൺ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റോഡ് ആരെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കും എനിക്ക് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗി എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് കേൾക്കലും അത് മനസ്സിലാക്കലും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് പോസിബിൾ ആയി കുട്ടികൾക്ക് നമ്
സെവന്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് റിസൾട്ടാണ് അത് കളഞ്ഞ് കളയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ഇഗ്നറൻസ് കൊണ്ടാ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആദ്യം പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്യും ഗൂഗിൾ ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഗൂഗിൾ അച്ഛനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് ആണ് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെ തെറ്റാ കാരണം ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ശരിയാ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ പതിരേതാന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വിഷമ നോളജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ ആ നോളജ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നത് വിസ്ഡം ആണ് ആ വിവേകാണ് വിസ്ഡം ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴും നോളജും അനുഭവം കൂടെയുള്ള മിക്സ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർ അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് പിന്നീട് തുടരാൻ കഴിയും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം